האם כל מה שקורה איתי בחיים, כל מה שקורה איתנו בחיים, מאיפה זה? מי, מי קובע? אז מי, יהודי שמאמין בהשם, הכל, הכל מלמעלה. וגם דברים שנראים לו הכי טוב, אני גם מאמין שבסופו של דבר זה ודאי יתגלה שהכל טוב, וגם ככל שאני מאמין בכך, כך כתוב בספר התנאי, גם עכשיו זה, זה כבר יתחיל להתגלות שהכל טוב, הכל, בגלל שהכל מהשם, השם הוא אך טוב וחסד. אבל כתוב משהו מאוד עמוק בחסידות, שאצל הצדיק, כל מה שקורה איתו, הוא בעצמו בוחר. וקובע את הגורל שלו. זה משהו מאוד מאוד חידוש. עכשיו, מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו שהכוח הזה של לבחור ולקבוע את העתיד, זה דווקא כוח של התעוררות של מלמטה של אישה. לעומת ההמשכה מלמעלה, שזה ה... בלשון הקבלה קוראים לזה המשכת מים זכריים, מים דוכרין, שזה מלמעלה, לעומת ה... כתוב שכל טיפה שיורדת מלמעלה, יש שתי טיפות שעולות מלמטה. השתי טיפות שעולות מלמטה זה אישה כי תזריע בידה זכר, וזה ה... זה כוח הבחירה. זה כוח ההתעלות הדלתתא, יש ביטוי בידי מי מפתח הגאולה, איך נביא את הגאולה, כתוב זכו אחי שנה, אבל מה זה זכו שאנחנו לוקחים את העניין לידיים ואנחנו עושים מה שצריך לעשות, אם זה קרב, אם זה משהו, אם זה לקרב יהודים, אם זה לצאת לשליחות אבל אנחנו בוחרים ואנחנו עושים, זה, איתה, זה בתפילה, בגלל שזה התערות לדלתתא. כתוב שזה גוף, אז זה דווקא הכלי זין של מלך המשיח, התפילה שלו, זה הניצחון שלו. אז דווקא הניצחון זה התעוררות מלמטה. עכשיו נחזור לעניין, אמרנו שכתוב בחסידות שהצדיק הוא בוחר כל מה שיהיה איתו. בחיים, הן לטוב, הן למוטב, זה פלא. עכשיו, זה שיש העלאת, עליית האישה לקראת הגאולה, שזה שוב הביטוי, זה, זה דגש יתר על כוח הבחירה החופשית של כולנו. זה גופה עליית האישה, וזה מתבטא בכך שאומר כולם צדיקים שבעצם יותר ויותר אצל כל אחד ואחד הוא פתאום מרגיש, הוא צריך להרגיש שהחיים שלי זה לא מוכתב. כמו שאנחנו, כמו שהשם אמר לאברהם אבינו, צא. זה מהצטגנינות שלך, שהיית חושב שאברהם לא מוליד, זה כאילו מוכתב, יש לך גורל, לא, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. עכשיו אברהם מוליד שאני משנה את השם, ואברהם, אבל כנראה שגם היית אברהם בעצמו. זה נאמר לו אחרי שהוא יצא לקרב מכוח עצמו. זה תלוי בך. אתה צריך לשנות את המזל שלך, 